ஸ்ரீ அரவிந்தாய அன்னையின் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் ஆரோவிலிருந்து சென்ற வாரம் சாரி இந்த வாரம் வந்து கொஞ்சம் நான் எதையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு காலையில இருந்து கூட ஏதோ ஒரே பிஸியா இருந்துச்சு நான் அதனால ஏதாவது தவறு இருந்தால் மன்னிக்கவும் அதை போய் சொல்லிடுறேன் சென்ற வாரம் அந்த கடைசியாக நாம் பார்த்த தலைப்பு ஓபன் டு த ஹையர் ரீஜன்ஸ் நம்மை வந்து மிகவும் உயர்ந்த தளங்களுக்கு திறத்தல் அத அத வந்து லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் அப்போ நிறைய இந்த மனதின் செயல்பாடுகள் குறித்து அப்ப வந்து நாம வந்து ஒரு அந்த கலந்துரையாடலை வைத்திருந்தோம் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்னைக்கு காலையில திலகவதி பேசும்போது ஸ்ரீ அர்பிந்தோஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன புத்தகம் புத்தகம் இல்லை அது ஒரு சின்ன புக்லெட்டுன்னு சொல்லலாம் கையேடு மாதிரி ஒண்ணு பப்ளிஷ் பண்ணிருந்தோம் லாஸ்ட் இயர் சாவித்ரி பவன்ல இருந்து அது என்னன்னாக்க ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு இதுக்காக தேடும் பொழுது அந்த கட்டுரை அதை ஏற்கனவே தமிழ்ல மொழிபெயர்த்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் பிரார்த்தனால வந்திருக்காது என்னால அதை எதையுமே செக் பண்ண முடியல இன்னைக்கு அந்த அற்புதமான ஒரு கட்டுரையாக இருந்தது அது உடனே இதை வந்து புக்லெட்ட போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க பட் ஷ்ரதாவனுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அந்த சமயத்துல அவங்க இதுக்கு எந்த ரியாக்ஷனும் கொடுக்கல ஆனா நாங்க வந்து அதை ப்ரொசீட் பண்ணோம் உடனே அதை வந்து புக்கா போடலாம் புக்லெட்டா போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்லெட்டா அதை போட்டோம் போட்டனாக்க அவங்க ஜூலை மாசம் பத்தொன்பதாம் தேதி அவங்க இறக்க போறதுக்கு முன்னாடி அந்த புக்கு வந்துருச்சு அவங்க பார்த்த கடைசி புத்தகம் அது அதாவது கடைசியாக நாங்கள் பேசிய கடைசியாக அது வந்து ஒரு ஒப்புதல் அளித்து கடைசியில அது வந்து புத்தகமாக வெளிவந்தது அந்த ஒரு சின்ன புத்தகம் அது ஆனா அந்த கண்டென்ட் வைஸ் வந்து அது ரொம்ப அற்புதமான ஒண்ணு ஏன் அதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க மனதோட விஷயங்களை எல்லாத்தையும் ஸ்ரீ அர்பிந்தோ எப்படி ஓவர் கம் பண்ணாரு அது சாவித்ரியில எங்கெல்லாம் வந்து அதற்கான குறிப்புகள் வந்திருக்கு அவருடைய ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் நோட்ஸ்ல எங்கெல்லாம் அவர் அதை பத்தி பேசியிருக்காரு அப்படின்னு பல விளக்கங்கள் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பக்கம் இருக்கிற புக்கு அது அதை பற்றி ரொம்ப விரிவா நான் சொல்ல போறது இல்லை நீங்க வந்து அது சப்தாலையும் கிடைக்குது சாவித்ரி பவன்லயும் கிடைக்குது நீங்க படிக்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இதுல வந்து ரெண்டு வார்த்தைகள் முக்கியமானது இந்த மனதை நமக்கு வந்து கையாள தெரிந்து விட்டால் அப்ப வந்து ஒரு சுயராஜ்யம் நமக்கு கிடைச்ச மாதிரி அது வரைக்கும் அந்த மனதிற்கு அடிமைகளாக எப்படி நம்ம இந்தியா வந்து பிரிட்டிஷாருக்கு அடிமையாக ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமையாக இருந்ததோ அது போல நம்முடைய மனதிற்கு நாமே அடிமையாக இருக்க இருக்கிற சூழ்நிலை அது அப்போ அதுல இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைச்சாக்க இந்த வார்த்தை அப்படியே அவங்க யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அது கால் அதுக்கு வந்து ஸ்வராஜ் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது நமக்கு அதுல இருந்து விடுதலை கிடைத்து நாம் வந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக அந்த மனதின் தலைகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக ஆகிறோம் அது ஸ்வராஜ் இது வந்து முதல் நிலை அதுக்கப்புறம் அந்த மனதை நாம் எப்படி கையாள வேண்டும் அதை எதற்கு உபயோகிக்க வேண்டும் எதுக்காக அதை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வரும்போது எந்த தாட்டை உள்ள விடணும் எது உள்ள விடக்கூடாது எதை தூக்கி வெளியே எறியணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது சாம்ராஜ் அந்த அது சாம்ராஜ் அப்படின்ற வார்த்தையை குறிப்பாங்க சாம்ராஜ்னா அவங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பெரிய ராஜ்யம் அந்த ராஜ்யத்திற்கான ஒரு அரசனாக நாம் ஆகிவிடுவோம் அதனால நம்முடைய இந்த நோக்கம் 
இந்த ஸ்வராஜ் அதற்கப்புறம் மீண்டும் அதை பயிற்சி செய்து அது வந்து சாம்ராஜாக நாம் ஆக வேண்டும் அதற்கான சக்கரவர்த்தியாக அந்த மனதை கையாளும் சக்கரவர்த்தியாக நாம் ஆக வேண்டும் அதுதான் அதுல இருக்கிற ஒரு சொல்லப்பட்ட தத்துவம் சோ இதற்கு நிறைய பயிற்சிகள் வேணும் நிறைய விதமான முறைகள் இருக்கு அதை எப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஸ்ரீஅர்பிந்து செஞ்சது மட்டும்தான் நம்ம எப்பயுமே எடுத்துக்கிறது அவர் வந்து விஷ்ணு பாஸ்கர் லேலையோட மூன்று நாள் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தார் அப்ப அவர் சொன்னது விஷ்ணு பாஸ்கர் லேலை சொன்னது உன் உனக்கு வரும் சிந்தனைகள் வெளியிலிருந்து வருகின்றன அதை தூக்கி வெளியே எரிந்து விடுன்னு சொன்னார் எதையும் உள்ள விடாதான்னு சொன்னார் ஸ்ரீஅர்பிந்து எழுதுறாரு சிந்தனைகள் வெளியிலிருந்து வரும்ங்கிறத எனக்கு அப்பதான் தெரியும் அப்படின்ட்டு அது போலதான் நமக்கு வந்து எங்கிருந்து நமக்கு என்ன வருது அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியாது அன்னை சொல்லும் போது நார்ச்சந்தியில் நிற்கும் ஒரு இது மாதிரி போஸ்ட் மாதிரி நம்ம நிற்போம் இந்த பக்கம் போறதா எந்த சைடு போறது அப்படிங்கிற ஒரு தெரியாத ஒரு சராசரியான மனிதனாக நாம் இருப்போம் ஏன்னா அந்த இண்டிவிஜுவலைசேஷன் அப்படிங்கிறது தான் மிக மிக முக்கியமானது நான் இதுவாக இருப்பேன் இதன்படி நடப்பேன் இப்படி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் முன்னாடியே படித்தோம் ஆனால் இதில் மனதின் பங்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா மனதின் நிலைகள் பல்வேறு நிலைகள் இருக்கு அந்த மனதை மோனமடைய செய்யும் பொழுது நம்முடைய உண்மையான அந்த ஜீவனை நாம் தொட முடியும் இதோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இந்த புலன்கள் மூலமாக அது நமக்கு தெரிவிக்கும் விஷயங்கள் இது அனைத்தும் சேர்ந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளை எந்த வேலையும் செய்ய விடாம முன்னுக்கு பின் முரணாக இழுத்து கொண்டே இருக்கிறது அதனாலதான் அந்த அழகான வார்த்தையை ஸ்வராஜ் அப்படின்ற வார்த்தைய அதுல வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க நான் அதை வந்து மெசேஜா பண்ணி விடுறேன் உங்களுக்கு இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாளைக்கு நான் அதை அனுப்பிச்சு விடுறேன் சோ இது போல இந்த ஸ்வராஜ் அண்ட் சாம்ராஜ் அதுக்கப்புறம் அந்த சாம்ராஜ் அப்படிங்கிறது அது மிகப்பெரிய விஷயம் அதற்கு வந்து தொடர்ந்து நாம் வந்து பயிற்சிகள் செய்யணும் நாம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எந்த சிந்தனைகள் உள்ள வரணும் எது உள்ள வரக்கூடாது இது வந்து குழந்தைகளுக்கு நல்ல கற்பிக்கலாம் ஒரு சில கைடன்ஸோட அவங்களுக்கு கற்பிச்சானாக்கா நல்லா இருக்கும் புதிய புதிய விஷயங்கள் அதாவது புதியதாக ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு இந்த அமைதியான மோனமான மனம் மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் அப்ப நாம என்ன செய்யறது என்ன மாதிரியான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கும் பொழுது இந்த மனதை மோனப்படுத்துவதன் மூலமாக நம்மால் வந்து பல விஷயங்களை செய்ய முடியும் சோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சாம்ராஜ்ய அப்படிங்கிறது வருது அந்த ஸ்வராஜ் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிட்டாலே நாம வந்து நம்முடைய லெவலுக்கு சாதாரண மனித இந்த நிலைக்கு அதுவே மிக உயர்ந்த ஒரு அதுவே ஒரு அச்சீவ்மெண்டாக ஒரு சாதனையாக அது வந்து இருக்கும் நமக்கு சோ அதனால இந்த ஸ்வராஜ் அண்ட் சாம்ராஜ் இததான் வந்து போன வாரம் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நேரமின்மை காரணமாக அதை நான் சொல்லல சோ நம்ம வந்து இத பயிற்சி செய்ய முடியும் இது எல்லாராலையும் பயிற்சி செய்ய முடியும் இப்ப எல்லாம் பல விதமான பயிற்சி முறைகள் அதற்கு இருக்கு என்ன செஞ்சனாக்கா நம்முடைய மனதை அமைதியுற செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்கு போன வாரம் நம்ம பார்த்தப்ப அன்னை சொன்னார் பறந்த வானத்தையோ இல்லாட்டி நம் கண்முன் விழு விரிந்து கிடக்கும் இந்த பெரிய நீர் பரப்பையோ பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய உணர்வும் அந்த அளவு பெரியதாக ஆகிறது அப்போ அவ்வளவு பெருசா ஆகும்போது அந்த மனம் வந்து மிக எளிதாக மோனமடைகிறது அதுக்கு மேல ஒரு ஒரு சித்தி அப்படிங்கிறது அது பெரிய விஷயம் நம்ம நம்மை போன்ற மனிதர்களுக்கு ஏன்னா பெரிய முயற்சி எதுவும் செய்யல புத்தரோ இல்லாட்டி ரமணரோ இவங்கெல்லாம் வந்து பல நாட்கள் தியானத்தில் இருந்து அந்த நிலையை எட்டினார்கள் அதனால நமக்கு வந்து இது அன்னையினுடைய இந்த சின்ன சின்ன வழிகளை பின்பற்றினாலே போதும் நமக்கு தேவையானதெல்லாம் நமக்கு வந்து கிடைச்சிடும் இது ஓகேவா உங்களுக்கு ஏதான கேள்விகள் இருக்கா இதுல சொல்லுங்கம்மா அம்மா அந்த புக்கு பேர் என்ன சொன்னீங்கம்மா எந்த புக்குமா 
வணக்கம் <laughs> <laughs> ஒருவேளை இருந்தாலும் இருக்கலாம் நான் எந்த பிரார்த்தனான்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் இன்னைக்கு அதை தான் பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு அந்த மூணு மணிக்கு தான் கொஞ்சம் இந்த எந்தெந்த ரெஃபரன்ஸ்ன்னு கொஞ்சம் பார்ப்பேன் அந்த சமயத்துல கரெக்டா நிறைய நாள் நான் பார்க்காத ஒரு நண்பர் வந்து போன் அடிச்சுட்டார் ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் இருக்கும் அவரை பார்த்து ஸோ அவர் திடீர்னு போன் அடிச்சுட்டார் வேற ஒன்றும் இல்லை அதனால எனக்கு அதுக்கு நேரம் இல்லாம போயிடுச்சு சாரி நான் தமிழ்ல இருக்கு இருந்தாலும் அதையும் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்றேன் பிரார்த்தனால வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா நான் செஞ்ச வேலையை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வச்சுக்கல அத நன்றி நன்றி தேங்க்யூமா வேற ஏதான கேள்விகள் இருக்கா போலாமா இன்றைய வகுப்புக்கு போலாம் த ஸ்பிரிட் அண்ட் த சைக்கிக் பீயிங் ஆத்மாவும் சைத்திய புருஷனும் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஸ்பீக் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஹவு கேன் ஒன் ஹாவ் இட் இட் இஸ் சம்திங் விச் புட்ஸ் யூ இன் கான்டாக்ட் வித் த கான்சியஸ்னஸ் ஹையர் தேன் த ஒன் யூ யூஸ்வலி ஹாவ் யூ ஹாவ் அ சர்டன் ஃபீலிங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் யூ ஆர் நாட் ஈவன் அவேர் ஆஃப் இட் it is for you your ordinary condition you understand well if suddenly you become conscious within of something very different and much higher then whatever it may be this will be a spiritual experience you may formulate it with the mental idea you may not formulate it you may explain it to yourself you may not it may last or it may not it may be instantaneous but when there is this essential difference in the consciousness and when naturally the quality that comes is very much higher clearer purer than what one usually has then one can call this a spiritual experience this means that there are thousands of different things which can be called spiritual experience experiences should we aspire to have a spiritual experience i think it is wiser to aspire to make progress or to be more conscious or to be better or do better than aspire for a spiritual experience because that might open the door to more or less imaginary and falsified experiences to movements of the vital which take on the appearance of higher things one may deceive oneself by having an aspiration for experiences in fact the experience must come spontaneously as the result of inner progress but not for itself or in itself tamil la eradu vasikringa வாசிக்கு மாமா வாசிக்கு மாமா ஆத்மாவும் 
சைத்திய புருஷனம் ஆன்மீக அனுபவம் நீங்கள் ஆன்மீக அனுபவம் பற்றி பேசுகிறீர்கள் ஆன்ம அனுபவம் என்றால் என்ன அதை பெறுவது எப்படி நீ வழக்கமாக பெற்றிருக்கும் உணர்வை விட உயர்ந்ததோர் உணர்வுடன் உனக்கு தொடர்பு உண்டாக்குவதற்கு ஆன்மீக அனுபவம் என்று பெயர் உன்னை பற்றி உனக்கு ஒரு உணர்வு உள்ளது அதை நீ உணர்வது கூட இல்லை அதுதான் உனக்கு உன்னுடைய வழக்கமான நிலை இப்பொழுது திடீரென உன்னுள்ளே வழக்கமான இந்த நிலையை விட முற்றிலும் வேறுபட்ட மிகவும் உயர்ந்த ஒன்றை உணர்வாயானால் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது ஓர் ஆன்மீக அனுபவம் ஆகும் நீ அதற்கு ஒரு கருத்துரு கொடுக்கலாம் அல்லது கொடுக்காமலும் இருக்கலாம் நீ அதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்து கொள்ளலாம் அல்லது கொடுக்காமல் இருக்கலாம் அது நீடித்து நிற்கலாம் அல்லது கன நேரத்தில் மறைந்து விடலாம் எப்படி இருந்த போதிலும் உணர்வில் இந்த முக்கியமான வேறுபாடு இருக்குமானால் அதன் தன்மையை சாதாரணமாக உனக்குள்ள உணர்வின் தன்மையை விட மிக உயர்ந்ததாக தெளிவானதாக உயதாக இருக்குமானால் அப்பொழுது அதை ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் என கூறலாம் இதிலிருந்து எத்தனையோ ஆயிரம் வகை அனுபவங்களை ஆன்மீக அனுபவங்கள் என அழைக்கலாம் என்பது தெரிகிறது ஆன்மீக அனுபவம் பெற வேண்டும் என ஆர்வம் உற வேண்டுமா முன்னேற வேண்டும் அதிக உணர்வு பெற வேண்டும் மேலும் நல்லவனாக வேண்டும் நன்றாக செயல்பட வேண்டும் என ஆர்வம் உருவதே ஆன்மீக அனுபவம் பெற வேண்டும் என ஆர்வம் ஆர்வம் உருவதை விட அறிவுடைய செயலாகும் ஆன்மீக அனுபவம் வேண்டும் என ஆர்வம் உறும்போது தோற்றத்தில் பெரும் சிறிதளவோ பெரிய அளவிலோ கற்பனையான பொய்யாக்கப்பட்ட அனுபவங்களுக்கு அது கதவு திறக்கலாம் உயர் விஷயங்களின் தோற்றம் தோற்றம் எடுத்து வரும் பிராண இயக்கங்களுக்கு அனுபவம் உள்வளர்ச்சி காரணமாக நன்றி சோ யாராவது சொல்ல முடியுமா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா அன்னை ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா ஆன்மீக அனுபவம்னா என்னன்னு உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு அனுபவம் மூலமாக அதை சொல்ல முடியுமா ஒன்னே ஒன்னு ரொம்ப சிம்பிளா எனக்கு ஒரு அனுபவம் சிம்பிளா இருந்தா போதும் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது <laughs> 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 மரங்கள் நடந்த காடா மலையா இந்த பறந்த நீர்வீழ்ச்சியா ஆரா அப்படின்றது அதுல ஹூஆமைன்ற கேட்டுக்கங்க அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வந்த போது அத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அந்த செஷன் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அவர் வந்து மியூசிஷியன் அவர் வந்து ஹூ ஆம் மை ஐ எம் தட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு அதுல வந்து மியூசிக் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பிளாட்டிஸ்ட் ப்ளூட் வாசிப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து வயலின் சாரி ஒய்ஃப் வந்து வயலின் இன்னொருத்தர் வந்து பிளாட்டிஸ்ட் அப்ப வயலின் அவங்க வாசிக்க ஆரம்பிச்ச போது அது ஒரு சோகமான ஒரு கீதம் வந்தது அதாவது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா முதல்ல வந்து அந்த ஹூ அது அவரும் இந்த பயம் அப்படியே திருப்பி படிக்க சொல்லிட்டு உணர்வே நமக்கு இல்ல இந்த இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா கடவுள் நமக்காக இத்தனை படைச்சிருக்காரு அஹ் ஆனா நம்ம இதுல என்ன சிறு துளி தானே ஒரு இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே நம்ம ஒரு தூச மாதிரி நம்ம அப்படின்னு மாதிரி எல்லாம் தோணி எனக்கு வந்து ரொம்ப கண்ணில இருந்து தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எவ்வளவு பிரம்மாண்ட இறைவன் அப்ப எவ்வளவு நமக்காக பண்ணிருக்காரு இறைவன் மாதிரி எல்லாம் உணர்ச்சி தோன்றி அந்த நன்றி பெருக்கல ஒரு கண்ணீர் வந்தது 
அப்ப அது அது ஒரு சோகமான வாத்தியத்துக்கு வந்து நான் யாருன்னு நம்ம சோகத்தோட அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுச்சு இட் வாஸ் ஃபாலோட் வித்லோட் அது கொஞ்சம் ஒரு அப்படியே அசண்டிங்கா போச்சு ஒரு மாதிரி எலிவேட்டடா அசண்டிங்கா போச்சு அப்ப அது வந்து நம்ம வந்து இறைவனை இறைவனை அடைய நம்ம ரைஸ் ஆகணும் நம்ம அசண்ட் ஆகணும் அப்படின்றத உணர்த்துறப்பல சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் மாதிரி இருந்தது எனக்கு அப்ப எனக்கு அது அது நிறையாம ரொம்ப கண்ணீர் வந்துருச்சு ரொம்ப அழுகையா வந்தது ஆனா ஒரு பரவசமான ஒரு நிலம் வந்ததுமா நன்றிம்மா நன்றி 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 நான் <laughs> 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 பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஒரு இதா அப்புறம் நாம வந்து என்ன பிரேயர்ல இத கற்பனை பண்றோமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு எண்ணங்கள் வருதா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சரி விட்டுட்டு இருந்தேங்க நானு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலையில ஒரு எட்டரை மணி இருக்குங்க எங்க சொசைட்டி செக்ரட்டரி அவங்க சூரிய மாதிரி சாப் வந்து போன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் அவரு சிவகுமார் சார் வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லா சொசைட்டிக்கு பிரான்ச்சுக்கு எல்லாமே மீட்டிங் வச்சிருக்காங்க இவருக்கு உடம்பு நல்லா இல்ல அதனால நம்ம சொசைட்டி சார்பா நீங்க போயிட்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கேட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு உடனே ஒரு வேற யாராவது ஏதாவது சொல்றீங்களா புவனேஸ்வரிம்மா சொல்லுங்க இது இது வேற வகையான ஒரு அனுபவமா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன பத்ரிநாத் கேதார்நாத் போயிருந்தோம் நானும் எங்க வீட்டுல அவரு எல்லாரும் டூர்ல போயிருந்தோம் அந்த கேதார்நாத் முடிச்சுட்டு பத்ரிநாத்குள்ள கோயிலோட சன்னதியில நுழையிறவங்க அந்த வெண்டி கூண்டத்துல எல்லாம் குளிச்சுட்டு அப்புறம் சன்னதிக்குள்ள நுழையிற போது அந்த சன்னதியில நிறைய பேர் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்படியே ஒரு ஹெவியா மண்டக்குள்ள இறங்குது ஏதோ மனசு மேல இறங்குது இறங்கிட்டு அப்படியே வா வாய் விட்டு சிரிக்க சொல்லி குதிக்க சொல்லி ஒரு ஃபீல் சிரிக்கிறதுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் சிரிப்பா வருது அதுக்குள்ள இருக்க அங்கேயே இருக்கணும்னு தோணுச்சு ஆனா அந்த பூஜாரி எல்லாம் சீக்கிரம் போங்கன்னு அனுப்பிட்டாங்க ஆனா அது மறக்கவே முடியல அந்த சுவாமிகள் அங்க விக்கிரகமா இருக்கிறாங்க அது முழுமையா கூட பாக்க முடியல ஆனா அங்க உள்ள நுழைஞ்சோம்னா ஒரு அழுத்தம் உடம்பு தலை எல்லாத்துலயும் ஹெவியா இறங்குது நல்லாவே தெரியுது ஃபீல் பண்ண முடியுது சிரிப்பு சிரிப்பு வருது சந்தோஷம் வருது விதமான ஒரு அனுபவமா இருந்தது இது ஆன்மீக அனுபவம் சொல்றது கோவில்னால ஒரு வேலை இருக்கலாம்னு தோணுச்சு எனக்கு சண்முகப்பிரியா சொல்லுங்கம்மா அம்மா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மதர்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி அப்பா வந்து ஒரு வாட்டி கனவுல வந்துட்டு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சாங்க அவருக்கு நெஜமாவே நடந்துதான் சர்ச் அந்த இது உள்ள க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களாம் அப்போ அந்த மாதா சன்னதியில இருந்து ஒரு பச்சை கலர் ஒளி கீற்று அவருக்கு வந்துதான் அவர் சொல்லுவாரு எப்பவுமே அது ரொம்ப பெருமையா சந்தோஷமா சொல்லுவாரு எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல வந்து பாட்டி வீடுக்கு இல்லைன்னு அம்மா வீட்டுக்கு வர பாட்டி வீட்டுல வந்து பெருமாள் வந்து படத்துல இருக்கிற பெருமாள் அப்படியே அந்த பிளாட்டா இருக்க மாதிரி ஆபரணெல்லாம் போட்டுட்டு ஆனா பிளாட்டா இருக்காரு பிளாக் மாதிரி அவர் வந்து கதவை தட்டுறாரு பாட்டி வீட்டு கதவை உடனே பாட்டி வந்து ஐயோ எங்க வீட்டுக்கு பெருமாள் இருந்திருக்காரா பெருமாள் இருந்திருக்காரு நீ வாங்க வாங்க எங்க மகள் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கூட்டிட்டு வராங்க எங்க எங்க வீட்டுக்கு சோ அது அது வந்து எனக்கு மறக்கவே முடியாது அந்த கனவு மதர்க்க வந்த பிறகு அதுக்கு நிறைய இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும் போது அதோட தாக்கம் ரொம்ப உள்ள இருக்கும் போது எப்பயாவது கனவு வரும் பகவான் வந்திருக்காரு அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எங்க வீட்டு டைனிங் கிட்ட வந்து பகவான் வந்து ஒரு அந்த சிலையில எல்லாம் ஹாஃப் அந்த செஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கிற சில மாதிரி இருக்கும் 
அந்த மாதிரி அங்க இருந்து அம்மா கிட்ட அங்க பாரு பகவான் இதை ஒருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பாக்கலாம் வேற யாராவது சொல்லணுமா ஓகே நம்ம இதை பார்க்கலாம் யூ ஸ்பீக் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது இது குழந்தைகள்ட்ட நடத்தப்பட்ட உரையாடல் அதனால ஒரு குழந்தை கேட்குது நீங்கள் வந்து ஆன்மீக அனுபவத்தை பற்றி பேசுறீங்க வாட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம்னா என்ன அண்ட் ஹவு கேன் ஒன் ஹாவ் இட் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரொம்ப நுட்பமான ஒரு கேள்வி நமக்கு வந்து நமக்கு ஏற்பட்ட நடந்த ஒரு நிகழ்வுகளை நம்ம சொல்றோம் ஆனா அனுபவம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு டெபனிஷன் கொடுக்குறாங்க அண்ணன் இங்க ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதனுடைய டெபனிஷன் என்ன நம்ம வந்து பிசிக்ஸ்ல கெமிஸ்ட்ரில எல்லாம் அந்த டெபனிஷன் படிச்சிருப்போம் அது மாதிரி இங்க வந்து ஒரு டெபனிஷன் கொடுக்குறாங்க இட் இஸ் சம்திங் which puts you in contact with the consciousness higher than the one you usually have adavadhu nammudaiya unarvai vida oru uyarnda unarvodu namakku todarbu yerpadum boludhu edho onna nama kondu poi andha andha uyar unarvulla veikkum boludhu illati adanodu todarbu yerpaduthum boludhu namakku edho onru nadakkirathu இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு லைட் வருது இல்லாட்டி புவனேஸ்வரி அம்மா சொன்ன மாதிரி ஆஹ் ஒரு ஆனந்தம் ஒரு சிரிப்பு வருது அப்புறம் வந்து பாகியலட்சுமி அம்மா சொன்ன மாதிரி ஒரு செய்தி வருது ஒரு கண்ணில் தண்ணி வர்றது இது போல பல விஷயங்கள் இது வந்து வார்த்தைகளால எதுவும் நம்மளால விவரிக்க முடியாத ஒன்று இதோட இன்னும் வித இன்னும் சில விதமான அனுபவங்கள் இருக்கு அது வந்து அஹ் என்ன சொல்றது ஒரு மன ரீதியான சில எண்ண ஓட்டங்கள் ஒரு வித்தியாசமான எண்ண ஓட்டம் வந்து திடீர்னு வரும் இது வந்து ஒரு முறை இங்க ஆரம்பம் இல்ல இது மாதிரி பல முறை இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் ஏற்படுவதற்கு இங்க நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு ஒரு முறை எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை மட்டும் சொல்றேன் நானு பக்கத்துல வில்லேஜ்ல இருந்து இந்த லவுட் ஸ்பீக்கர் தமிழ்நாட்டுல கேட்கவே வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு கோயில்ல அப்படின்னா உடனே ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கர் போட்டுருவாங்க ஏதோ ஒரு பாட்டு காலங்கத்தால ஓடிட்டே இருக்கும் ஒரு நமக்கு வந்து காத அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த இந்த ஆரோவில் பக்கத்துல இருக்கிற வில்லேஜ்ல ஒரு கோயில்ல வந்து இதே மாதிரி லவுட் ஸ்பீக்கர் வச்சிருந்தாங்க ஆனா எந்த இந்த பாட்டெல்லாம் கிடையாது அதுக்கு பதில ஏதோ ஒரு வேதங்கள் இல்லாட்டி அது மாதிரி ஏதோ ஒண்ண வந்து ரிசைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த அத வந்து ஒரு அந்த பெரிய ஸ்பீக்கர்ல போட்டு அது வந்து கேக்குது அப்போ நான் இருக்கிற இடத்துலயும் அது கேக்குது அந்த முழுக்க முழுக்க அந்த வேத பாராயணங்கள் தான் கேட்டுட்டே இருக்கு அப்படியே ஒரு பிளாஷ் மாதிரி திடீர்னு தோணுச்சு இது எந்த வருஷத்துல யார் எழுதினாங்க எப்படி எழுதினாங்க ஏன் எழுதினாங்க இப்ப நமக்கு வந்து பேப்பரு பென்சில் எல்லாம் வந்தது அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் வந்தது அப்புறம் என்னெல்லாமோ வந்தது டெக்னாலஜி வந்து நாளுக்கு நாள் அப்படியே வளர்ந்து கொண்டே போகிறது ஆனா அந்த காலத்துல இவங்க வந்து எப்படி இத வந்து வச்சிருந்தாங்க அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து அவங்க ரிசைட் பண்ற விதம் நம்மள வந்து எங்கேயோ ஒரு வேறு ஒரு தளத்திற்கு அது வந்து கொண்டு போறது போல இருந்தது அன்னைக்கு அப்புறம் அது எப்படியோ அது மிதக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த கேள்விகள்லாம் வருது இது எப்படி இத பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா அது ஐயாயிரம் வருடம் ஆகிறதோ இல்லாட்டி அதற்கும் பழமையானதோ நம்மளால மனிதர்களால இந்த ஒரு கால கணக்கை எடுக்க முடியாது அந்த வேதங்கள் உபனிஷத்துகளுக்கெல்லாம் அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு நிலைமையில இந்த ஒரு வேதங்கள் எவ்வளவு காலமாக இந்த பூமியில் முக்கியமாக இந்தியாவில் இது சுற்றி கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அப்படியே வந்து அந்த ஒரு ஆச்சரியத்திலையும் பிரமிப்புலையும் அதனால்தான் இந்தியா வந்து ஆன்மீக குருவாகும்னு அன்னை சொன்னாங்க போல இருக்கு அப்படின்ற இதுல வந்து முடிஞ்சது எனக்கு அந்த 
இது கேட்டப்போ இது ஒரு வகையான அனுபவம் ஏன் சொன்னா நம்முடைய மனதை விட ஒரு உணர்வை விட ஒரு உயர் உணர்விற்கு நம்ம ஒரு ஒரு லேசாக ஒரு கிளிம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு செகண்ட்ல ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி செல்லும் பொழுது அதனுடைய பாதிப்பு சாவித்திரியில வரும் அதோட இம்பிரிண்ட் அதோட இதை வந்து நம்ம மேல விட்டுட்டு போயிடும் அதை அது வந்து ஒரு சுவடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த சுவடை விட்டு விட்டு செல்லும் அப்படிதான் இந்த ஆன்மீக அனுபவங்கள் நடக்கிறது யூ ஹாவ் அ சர்டன் ஃபீலிங் அபவுட் யுவர் செல் இது அன்னை இன்னும் சொல்றாங்க நம்மளோட நம்மை பற்றி நமக்கு ஒரு விதமான ஒரு உணர்வு இருக்கும் யூ ஆர் நாட் ஈவன் அவேர் ஆஃப் இட் அதை பத்தி உனக்கு தெரிய கூட தெரியாது இட் இஸ் ஃபார் யுவர் ஆர்டினரி கண்டிஷன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சாதாரணமாக ஒரு லெவல்ல நாம வந்து ஒருத்தரை பாக்குறோம்னா நல்லா இருக்கீங்களா அப்புறம் இப்படி மெலிஞ்சிட்டீங்க குண்டாயிட்டீங்க இப்படி இவ்வளவுதான் நம்முடைய மேலோட்டமான நம்முடைய அந்த உரையாடல்கள் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் ஆனா திடீர்னு வெல் இவ் சடன்லி யூ பிகம் கான்சியஸ் வித் இன் ஆஃப் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் மச் ஹையர் தென் வாட் எவர் இட் மே பி திஸ் வில் பி அ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு இவருக்கு வந்து ஏதோ ஒண்ணு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒண்ணு நல்லது நடக்க போகுது அப்படி எல்லாம் ஏதாவது நமக்கு ஒண்ணு திடீர்னு தோணுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா சம்திங் விச் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் மச் ஹையர் மிகவும் உயர்ந்த தளத்துல இருந்து ஒண்ணு கிடைச்சதுனா வாட் எவர் இட் மே பி திஸ் வில் பி எ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ மே ஃபார்முலேட் இட் வித் அ மென்டல் ஐடியா இதுதான் நான் இந்த என்னுடைய அந்த அனுபவத்தை சொல்லும்போது சொன்னேன் அது வந்து ஒரு மென்டல் ஐடியாவா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கருத்து மன ரீதியான ஒரு கருத்தாக இருக்கலாம் யூ மே நாட் ஃபார்முலேட் இட் ஏன்னா இது வந்து நம்ம மெனக்கட்டு உட்காந்து இப்படி இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் நமக்கு அது வந்து யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் யூ மே எக்ஸ்பிளைன் இட் டு யுவர் செல் ஆனா சில சமயம் நமக்கு நாமே அதை வந்து ஒரு விளக்கம் சொல்லிக் கொள்வோம் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிக்குவோம் ஆனா அப்படி இல்லாமலும் இருக்கலாம் அது வந்து நீண்ட நாட்களாக நீண்ட நேரமாக இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் இட் மே பி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அது வந்து உடனடியாக அப்படி ஒரு ஒரு மின் மின்னல் வெட்டு போல வந்து கூட செல்லலாம் பட் வென் தெர் இஸ் திஸ் எசென்சியல் டிஃபரன்ஸ் இன் த கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் வென் நேச்சுரலி த குவாலிட்டி தட் கம்ஸ் இஸ் வெரி மச் ஹையர் கிளியரர் பியோரர் அது மாதிரி வரும் அந்த உணர்வில் ஏற்படும் அந்த வித்தியாசம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா மிகவும் உயர்வானதாக தெளிவானதாக தூய்மையானதாக இருக்கும் வாட் ஒன் யூஸ்வலி ஹேஸ் தென் ஒன் கேன் கால் திஸ் ஏ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இத வந்து ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் மீன்ஸ் தட் தேர் ஆர் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் விச் கேன் பி கால்டு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் முக்கியமா நாம அன்னை கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் இது போல நிறைய விஷயங்கள் அன்றாடம் நமக்கு நடப்பது உண்டு அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது அனைத்துமே ஆன்மீக அனுபவம் முக்கியமா நான் வந்து நினைக்கிறது நம்ம மைண்ட்ல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் எப்பயுமே அந்த முக்கியமாக நான் இந்த இது தொடக்கத்துல நான் இந்த வகுப்பின் தொடக்கத்துல சொல்லும் பொழுது மனதை மோனமடைய செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு மென்டல் கிளாரிட்டி நமக்கு வந்து முக்கியமாக அது கிடைக்கும் ஒரு தெளிவு மன ரீதியான ஒரு தெளிவு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன முடிவெடுக்க வேண்டும் இல்ல நாம செய்யறது இப்ப சரியானதா தவறா நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அது அதனாலதான் இதை வந்து திருப்பி திருப்பி நான் இவ்வளவு ஒரு வற்புறுத்தி சொல்றேன் ஆனா இந்த ஆன்மீக அனுபவங்கள் அடுத்து வந்து சொல்லும் பொழுது இந்த ஆன்மீக அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்பட ஏற்பட அதுல வந்து ஒரு டேஸ்ட் வந்துடும் நமக்கு ஓ இன்னைக்கு ஏதாவது வருதா சில சமயம் அந்த மனசு வந்து அதற்காக ஆசைப்பட ஆரம்பிக்கும் இன்னைக்கு ஒண்ணு வருதா நாளைக்கு இன்னைக்கு என்ன வருது அடுத்து இன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுது நமக்கு மதுரை என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தோணும் அப்பதான் அந்த அபாயமே அங்கேதான் இருக்கு அப்பையும் இந்த மனதை அமைதியாக வைத்திருந்தால் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்காது ஷுட் பி ஆஸ்பயர் டு ஹாவ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் அந்த கேள்வி இப்ப வந்து ஆன்மீக அனுபவத்திற்காக ஆர்வம் உற வேண்டுமா அப்படின்ற கேள்வி வருது ஐ திங்க் இட் இஸ் வாய்ஸ் டு ஆஸ்பயர் டு மேக் ப்ரோக்ரஸ் 
அன்னை வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க முன்னேற வேண்டும் அப்படின்ற ஆர்வம் மட்டும் இருக்கணும் ஆன்மீக அனுபவத்திற்காக இல்லை ஏன் சொன்னா ஆன்மீக அனுபவம் அப்படிங்கிறது சாதாரண மனித நிலையிலிருந்து மிக 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 உயர்வான நிலையிலிருந்து வரும் ஒன்று அப்போ அது வந்து நாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பரிபூரணமான ஒரு ஜீவனாக நாம் இல்லை அப்படி இருந்தாலுமே நிறைய இதுல வந்து அபாயகரமானது அதே சமயம் இதுவும் அதே போல அபாயகரமானது இதுல வந்து பல இடர்பாடுகள் வருவதற்கான எம்பி பண்டிட் ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பார் நிறைய பேர் படிச்சிருக்கலாம் பிட் ஃபால்ஸ் இன் யோகா அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் அதை படிச்சு பாருங்க நல்லா இருக்கும் அது போல அந்த இந்த யோகம் அந்த ஆன்மீக அனுபவம்னாலே அது இனிமே யோகம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் தான் ஏன்னா இது நமக்கு தேவையா தேவை இல்லையா பல ஆன்மீக என்ன சொல்றது இப்போ நம்ம அன்றாடம் இதுல எல்லாம் பாக்குறோம் சமூக வலைதளங்கள்ல வந்து நிறைய நம்ம பாக்குறோம் அதற்கெல்லாம் காரணம் வந்து இது போன்ற ஆன்மீக அனுபவங்கள் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அடுத்து நான் இது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கான அதற்கான ஒரு காரணம் தான் அது போன்ற விளைவுகள் எல்லாம் ஏற்படுது சோ ஆர் டு பி பெட்டர் ஆர் டூ பெட்டர் தென் ஆஸ்பயர் for a spiritual experience that is to be more conscious innum unarvu petravargalaga aga vendume thavira idu vande namma thambatta madikira vishayam kedaiyadhu idu namma ma phd idu appdin solli pattangal illa idu vande namma perukku pinnadi potukolla koodiya vishayam idu kedaiyadhu idu vande agam saarnda vishayangal agam saarnda vishayangal eppoyum agathodaye irukanum இன்னும் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் உன்னுடைய ஆன்மீக அனுபவங்களை பற்றி வெளியவே சொல்லாத அப்படின்னு அன்னை சொல்லியிருக்கார் அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி நீ சொல்லணும்னு நினைச்சா உன்னுடைய குரு கிட்ட மட்டும் நீ சொல்லு அப்படிங்கிறது அன்னையினுடைய ஒரு வழிகாட்டுதல் நமக்கு அதனால இந்த ஆன்மீக அனுபவங்களுக்காக ஆர்வம் முறாமல் இன்னும் உணர்வு பெற்றவர்களாக ஆவதற்கு இல்லாட்டி ஆர் டு பி பெட்டர் இன்னும் ஒரு சிறப்பான மனிதனாக ஆர் டூ பெட்டர் தென் ஆஸ்பயர் ஃபார் அ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன்மீக அனுபவங்களை பெறுவதற்கு ஆர்வம் வருவதற்கு பதிலாக இன்னும் எப்படி சிறப்பாக நம்முடைய பணியையோ இல்லாட்டி இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதை இன்னும் எப்படி செய்ய முடியுமோ அதை மட்டும் செய்யணும் அதுதான் முன்னேற்றத்திற்கான வழி பிகாஸ் தேட் மைட் ஓபன் த டோர் டு மோர் ஆர் லெஸ் இமேஜினரி ஏன் சொன்னா இந்த ஆன்மீக அன் அனுபவங்களுக்காக ஆர்வம் வரும் பொழுது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதே போலதான் இட் ஓபன் த டோர் டு மோர் ஆர் லெஸ் இமேஜினரி அதாவது கற்பனை உருவங்கள் இல்லாவிட்டால் பொய்யான அனுபவங்கள் இதற்கான கதவுகளை திறந்து விடும் நமக்கு வந்து எது பொய் எது உண்மை எது நிஜம்னு நமக்கு தெரியாது உதாரணமாக இந்த சைக்கிக் பீயிங் சைத்திய புருஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனுடைய குரல் மிகவும் மெல்லியதாக கேட்கும்னு வேற அன்னை சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நம்ம மைண்டோட குரலை கேட்டா அது சைக்கிக் பீங் நம்ம நினைச்சுக்கோம் முற்றிலும் தவறான ஒன்று ஏன்னா மனம் முற்றிலும் மோனம் அடையும் பொழுதுதான் அந்த சைத்திய புருஷனின் குரலை நம்மால் கேட்க முடியும் அதுவும் மிக மெல்லிசாக மெல்லியதாக இருக்கும் அந்த குரல் பல சமயத்துல நாம் அதை கேட்டே இருக்க மாட்டோம் அதனால இது மாதிரி ஆன்மீக அனுபவங்களுக்கு ஆர்வம் வராமல் இன்னும் உணர்வு பெற்றவர்களாக ஆவதற்கு மட்டுமே முயற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அது தவறான அனுபவங்களுக்கு நம்ம இட்டு செல்லும் டு மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வாய்டல் அதாவது நம்ம சுற்றி நிறைய இந்த பிராண ஜீவன்கள்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ அதற்கான அந்த இயக்கங்களுக்கு நாம் வந்து கதவை திறந்து விட்டு விடுவோம் விச் டேக் ஆன் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஹையர் திங்ஸ் அது வந்து நம்ம ஏமாற்றுவோம் பல சாதகர்களுடைய அனுபவம் இது ஸ்ரீ அரபிந்தோ மாதிரியே ஒரு ஜீவன் வந்து நீ வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போறது அது மாதிரி எல்லாம் பலருக்கு அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு சில சாதகர்கள்லாம் அதை வந்து லெட்டர்ஸ் ஆன் யோகா அதுல எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நான் பகவான் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு அவர் வந்து மறுத்திருக்கார் நான் வந்து அது மாதிரி எல்லாம் வர்றதில்லை அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்கார் ஸோ இது மாதிரி தவறான வழிகாட்டுதலுக்கு நாம போயிடக்கூடாது ஒன் மே டிசீவ் ஒன் செல்ஃப் பை ஹேவிங் அன் ஆஸ்பிரேஷன் ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இது நம்மை நாமே வந்து ஏமாற்றிக்கொள்வதற்கான ஒரு தருணமாக ஆகிவிடும் 
in fact the experience must come spontaneously solla pona in the aanmiga anubavangal vandu oru migavum savithriyila sonnadhu pole every day will become a spiritual romance abdin solirpar adhu pole ovvoru naalum oru aanmiga anubavam vandu iyalbagave adu nadakkira maari aidum நம்ம அதை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இல்லை அதற்காக ஆர்வம் முற வேண்டிய அவசியமும் நமக்கு இல்லை அஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் இன்னர் ப்ரோக்ரஸ் நாம் அந்த அகத்தை முன்னேற முன்னேற இந்த அனுபவங்கள் இயல்பாகவே அது நடக்கும் பட் நாட் ஃபார் இட் செல்ஃப் ஆர் இன் இட் செல்ஃப் அதற்காகவோ இல்லாட்டி அதனிலோ நாம் இதை செய்யணுங்கிறது அவசியம் இல்லை அடுத்தது யாராவது படிக்கிறீங்களா கம் அவுட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அனுபவம் வரல பெரும்பாலும் இருக்காது ஒரு சிலர் சொல்லுவாருங்க நாங்க கிருஷ்ணர பார்த்தேன் காளிய பார்த்தேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப அத பாத்து என்ன என்ன ஆச்சு நமக்கு சாரி நான் அப்படி கேக்குறேன் நினைச்சு கூடாது இது என்னோட ஐடியா இப்ப வந்து ஓகே இவர் வந்தாரு இப்ப வந்து அன்னை பார்த்தா சந்தோஷம் கனவுலையோ இல்லாட்டி ஒரு விஷனாவோ அன்னையோ பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரை பார்த்தாலோ இல்லாட்டி சாவித்திரியே நமக்கு ஒரு வீடியோ மாதிரி போச்சுனாலோ அது நமக்கு சந்தோஷம் அப்ப வந்து நம்மளுடைய முன்னேற்றம்னு அர்த்தம் இல்லாட்டி மத்ததெல்லாம் பார்த்து இல்லாட்டி வேற ஒண்ணு தெரிஞ்சிட்டு அதனால ஆக போறது என்ன ஒரு சிலருக்கு தோணும் போன ஜென்மத்துல நான் என்னவா இருந்தேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இல்லாட்டி அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவாக போறேன் அப்படின்னு இப்ப தெரிஞ்சு நமக்கு என்ன போகுது என்ன போறது அதே தான் அது போல இந்த ஆன்மீக அனுபவங்கள் வந்து அது வந்ததுன்னா தானே வரட்டும் அதனால என்ன இருக்கு இப்ப அன்னையை பார்த்தவர்களுக்கு வந்து விஷயம் எல்லாம் வேற அவங்க வந்து அன்னையை பார்த்தாங்க அன்னை வந்து அவங்களே நிறைய அனுபவங்களை கொடுத்துட்டாங்க வேலை முடிஞ்சது ஏன்னா டைரக்டா இறைவன் கிட்ட இருந்தே வந்துருச்சு அது அப்பயுமே வந்து ஜாகிரதையா இருக்கணும்னு தான் சொல்றாங்க சாதகர்களுக்கு எழுதியிருக்காரு பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் அன்னையும் எழுதியிருக்காங்க அது போல இருக்கும்போது இதுக்கு நம்ம என்ன நமக்கு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க சாதாரணமா ஒரு புத்தகம் படிக்கும் போது கூட உங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஏற்படலாம் திடீர்னு ஒரு கவிதை எழுதணும்னு தோணலாம் ஏன்னா ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தோணுச்சு ஏன்னா அன்னை எனக்கு கரெக்டா எக்ஸாக்டா ஞாபகம் இல்லை இறைமை இயல்பாக ஆகியது அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு எனக்கு இந்த ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை தான் இறைமை இயல்பாக ஆகியது அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலா அது அப்படியவும் ஒரு ஒரு அது தானே நடக்குது எந்த மெனக்கடல் இல்லாம திட்டங்கள் தீட்டாம பிளான் பண்ணாம இப்படி போனோம் அப்படி போனோம் இதை செய்யணும் அதெல்லாம் இல்லாம அது இயல்பாகவே அது வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது ஒரு பெரிய ஆன்மீக அனுபவம் தான் இல்லையா ஏன்னா நமக்கு நமக்கு என்ன பெருசா வந்து பெரிய புத்தகங்கள் படிச்சோ இல்லாட்டி மாச கணக்கா தவம் செய்தோ எதுவும் செய்யல நமக்கு இது கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அன்னைக்கு ஒரு கிராட்டிடியூடோட இருந்துக்க வேண்டியதுதான் அடுத்தது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா திலகவதி வாசிங்க திலகவதி You talk of the Divine, you talk of the Supreme, you talk of Yoga, you say many things, but does all that correspond in your head to something concrete, to a thought, a feeling, a clear idea, an experience, or are, are they simply words? 
you must see the thing, the experience behind the words. Here we speak of yoga, but elsewhere one could speak differently. Some would say, I am seeking my reason that they are to, and so on. Those who have a religious bent will say, I want to find the divine presence. There are 50 ways of saying the thing, but it is the thing which is important. You must feel it in your head, in your heart, everywhere. You must be concrete, living, otherwise you cannot unconscious. You must come out of words and get into action, get into the experience, get into life. Thanks. Tamil is very good. Do you want to learn? வெளியே வா இதில் பெரிய தொல்லை என்னவென்றால் நீ சொற்களை கொண்டு சிந்திக்கிறாய் ஆனால் இந்த சொற்களெல்லாம் பொருளற்ற வெற்று சொற்களே நீ இறைவன் என்றும் பரம்பொருள் என்றும் யோகம் என்றும் இன்னும் எவற்றை பற்றி எல்லாமோ பேசுகிறாய் ஆனால் அவற்றை பற்றி உன் மூளையில் தெளிவான பொருள் ஏதும் உண்டா ஒரு சிந்தனை ஓர் உணர்ச்சி தெளிவான ஒரு கருத்து ஓர் அனுபவம் இவற்றில் எதையாவது அவை குறிக்கின்றனவா இல்லை அவை வெறும் சொற்கள்தாமா அசல் பொருளை சொற்களுக்கு பின்னாலுள்ள அனுபவத்தை நீ பார்க்க வேண்டும் இங்கு நாம் யோகம் என்று சொல்கிறோம் இன்னும் சில இடங்களில் வேறு விதமாக பேசலாம் சில நான் எனது தோற்றத்தின் மூல காரணத்தை தேடுகிறேன் என்று சொல்லலாம் இப்படியே பலரும் பலவிதமாக பேசலாம் மத சார்பு உடையவர்கள் நான் தெய்வ சாந்நித்தத்தை கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லக்கூடும் ஒரே விஷயத்தை ஐம்பது விதமாக சொல்லலாம் ஆனால் விஷயம்தான் முக்கியம் அதை உன்னுடைய மூளையிலும் உன்னுடைய இதயத்திலும் எல்லா இடத்திலும் நீ உணர வேண்டும் அது கண்கூடானதாக உயிருள்ளதாக இருக்க வேண்டும் இல்லையெனில் உன்னால் முன்னேற முடியாது நீ சொற்களின் பின்னலிலிருந்து வெளியே வந்து செயலில் இறங்க வேண்டும் அனுபவத்தில் இறங்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் இறங்க வேண்டும் நன்றிங்கம்மா வசந்தம்மா என்ன <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இப்ப முக்கியமா எனக்கு வந்து பலார்னு என்னை அடிக்கிறது போல இருக்குது இல்ல எனவே அம்மா அந்த ஒரு அந்த வாசகம் எல்லாம் அப்படியே மண்டலி தட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி பலார்னு அரைற மாதிரிதான் இருக்கும் அதுதான் சொன்ன இன்னைக்கு காலையில இது என்ன அடுத்து இன்னைக்கு என்னது அப்படின்னு இந்த டாபிக் பார்க்கும்போது ஐயோ நம்மளும் இந்த வேலைதான் செய்யறோம் எங்க வீட்டுல என் பையன் வந்து திட்ட எப்பயுமே என்னைய கோச்சுக்குவான் என்னன்னாக்கா இதெல்லாம் நீ பேசாதன்னு சொல்லுவான் அது என்ன காரணம்னு தெரியாது பேசாத பேசாதன்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் எப்பயுமே சோ ஃபைனலி நான் இதை பேசுறதுக்கு வந்துட்டேன் உம் எனக்கும் இது அவ்வளவா பிடித்தம் இல்லை எப்பயுமே எனிவே இட்ஸ் ஓகே சோ யோகத்தை பற்றி பேச வேண்டுமா இல்லாட்டி யோகம் செய்யணுமா இந்த ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் எல்லாரும் பதில் சொல்லுங்க ஆரம்பிப்போம் எங்களுக்கு ஆரம்ப ஸ்டேஜுக்கு வேண்டி இருக்குமா 
முக்காவாசிடுது <laughs> 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 அப்போ என்ன பெருசா அம்மா கரெக்டா நல்லா கேப்பாங்க பெருசா படிக்கிறது ராமாயணம் பாக்கியலட்சுமி சொல்லுங்கம்மா அம்மா இப்ப வந்துங்கம்மா நாங்க நாங்க அதாவது இப்ப வீட்டுல இருந்தா சரி இப்ப பாருங்கம்மா இந்த புக் எல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி வாங்கி எப்போ அப்ப ஏதோ படிச்சதுதானுங்கம்மா இப்ப நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறதுனாலதான் இத பாக்குறங்க அட ஆமாம இதெல்லாம் படிச்சு பண்ணல அப்படின்னு இப்ப ரீகால் பண்ண முடியுதுங்க இல்லைன்னா இதை நாங்க உண்மையிலும் சொல்றோம்மா என்ன படிப்பாங்களா என்னமோ நாங்க இது பண்றதே இல்லைங்கம்மா இது நல்ல அனுபவம் தானம்மா நீங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது வந்து பேசலாமான்னு <laughs> தெரிஞ்சுக்கிறோம் <laughs> 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 படிச்சு புரியறத விட நீங்க சொல்றப்ப நல்ல எங்களுக்கு மனசுல படியுது அது வந்து நீங்க கவனமா ஒரு அட்டென்ஷனோட படிச்சா உங்களுக்கு புரியும் வழிகாட்டியா இருந்தாதாங்க மேடம் அத நாங்க இது பண்ணிக்க முடியும் அதேதான் வழிகாட்டி எடுத்துக்கணும் இத வந்து அப்படியே கண்டிப்பா மறுக்கிறேன் நான் அன்னைய மட்டுமே வழிகாட்டி எடுத்துக்கணும் சொல்லுங்க அம்மா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டுமா சொல்லுங்க நாங்க ரொம்ப லேசா படிச்சோம்னால அதோட பைனல் ஆன்சர் என்னங்கிறது எங்களுக்கு மண்டையிலே ஏறாது அதுல அந்த ஆஸ்பைரிங் ஃபார் பெட்டர் திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தான் மதர் ஆதரிக்கிறாங்க ஐ வாண்ட் ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு எல்லாம் போய் நீ கேட்காதேங்கிறாங்க ஆனா எங்களுக்கு சாதாரணமா இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா புரியாதுமா வசந்தம் எல்லாம் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஓகே ஷண்முப்ரியா சொல்லுங்க வெளியேவாயேன் <laughs> பிரிப்பா எது வருதோ அதை படிப்பேன் பட் உணர்வு பூர்வமா படிக்கிறது அப்ப இல்ல மேடம் அதனால நிச்சயம் இது வந்து எங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு கண்டிப்பா இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு 
ஒரு டெஃபினட்டா ஒரு வழி காட்டுறது மேடம் இது இல்ல நன்றி நிறுத்த போறேன்னு சொல்லல அதாவது மதர் வந்து நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு கேக்குற மாதிரி ஒரு கணத்துல அரைகிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு ஏன்னா யோகத்தை த மெயின் சண்முகப்பிரியா சொல்லுங்க இதோட விளக்கம் சொல்லிடலாம் அப்புறம் சண்முகப்பிரியா சந்தோஷம் சரி இப்போ இந்த இதுக்கு டெக்ஸ்ட்டுக்கு வரலாம் நம்ம த மெயின் ட்ரபுள் இஸ் தட் யூ திங்க் வித் வேர்ட்ஸ் அதாவது நம்முடைய ஒரே கஷ்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம் வந்து வார்த்தைகளால் தான் வந்து ஒன்று சிந்திக்கிறோம் பட் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் எம்டி ஆஃப் மீனிங் ஏன்னா இந்த வார்த்தைகளுக்கு வந்து பொருள் இல்லை இது இதை பற்றியே இந்த ஒரு சென்டென்ஸை பற்றியே ஒரு பெரிய ஒர்க் ஷாப்பே எடுக்க முடியும் ஏன்னா எது வந்து சிந்தனை எது வார்த்தை எது ஒரு கருத்து அப்படிங்கிறத நீங்க கொஞ்சம் இந்த மூணை நோட் பண்ணிக்கோங்க வார்த்தைகள்னா என்ன சிந்தனைனா என்ன கருத்துனா என்ன இந்த மூணையும் வந்து நீங்க எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வாரம் சொல்லுங்க எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே ஆர் மியர் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பெரும்பாலும் வந்து வெற்று வார்த்தைகளா தான் இருக்கு யூ டாக் ஆஃப் த டிவைன் இறைவனை பற்றி பேசுறோம் என்ன தெரியுமா இறைவன்னா என்னன்னு இருக்கா ஏன்னா ஆரோவில பத்தி ஒரு பேசும் பொழுது அன்னை சொல்றாங்க இறைவனை பற்றிய அனுபவம் இல்லாதவர்கள் இறைவனை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றது சோ ஏன்னா நமக்கு அன்னைய பத்தி தெரியும் அதனால பேசுறோம் யூ டாக் ஆஃப் த டிவைன் யூ டாக் ஆஃப் த சுப்ரீம் இந்த பரம்பொருளை பத்தி பேசுறோம் யோகத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இது மாதிரி பல விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறோம் பட் டஸ் ஆல் தட் கரஸ்பாண்டிங் யுவர் ஹெட் டு சம்திங் கான்கிரீட் நம்மள ஒரு கேள்வி ஒரு போடு போடுறாங்க சோ இது ஏதான ஒண்ணு தலைக்குள்ள எதையாச்சும் ஒண்ண கொண்டு வந்ததா டு எ தாட் எ ஃபீலிங் எ கிளியர் ஐடியா அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எதையாவது கொண்டு வந்ததான்னு கேக்குறாங்க நான் முதலே அந்த கேள்வி தான் கேட்டேன் ஒரு சிந்தனை கருத்து வார்த்தை இந்த மூணுக்கும் வந்து என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு வித்தியாசம் கொண்டு வர முடியும் அதை தான் இங்க அன்னை கேக்குறாங்க இந்த இத பத்தி பேசுறையே உனக்கு ஏதான ஒரு சிந்தனையை கொண்டு வந்ததா இல்லாட்டி ஒரு உணர்வை கொண்டு வந்ததா ஒரு தெளிவான கருத்தை கொடுத்ததா ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்ததா எதை கொடுத்தது எதுக்கு நீ சும்மா பேசுற ஆர் ஆர் தி சிம்பிளி பேர்ட்ஸ் இது வெறும் வார்த்தைகளா இது என்ன பிரயோஜனம் யூ மஸ்ட் சி த திங் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிஹைண்ட் த வேர்ட்ஸ் அதாவது இன்னொரு இடத்துல அன்னை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அந்த குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்றது நிஜமாகவே ஒரு நல்ல காலையை காலை பொழுதை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் சொல்றது புரியுதா புரியுதா நான் சொல்றது என்னம்மா புவனேஸ்வரியம்மா நம்ம வந்து அப்படியே கடந்து போற போக்குல குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போவோம் ஆனா இந்த ஜப்பானியர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க அதுக்கு ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்குவாங்க கைய கூப்புவாங்க நம்மள மாதிரியேவும் ஆனா அந்த இடுப்பு அளவு அப்படி வளைஞ்சு ஒரு வணக்கம் சொல்லி போவாங்க இது வந்து அவர்களுடைய நடைமுறையாக இருந்தால் கூட நாம வந்து ஒரு வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது நிஜமாகவே ஒரு வணக்கமாக இருக்கணும் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொன்னா நிஜமாகவே அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல காலை பொழுதை கொடுக்கும் ஒரு வாழ்த்தாக அது இருக்கணும் அப்படின்னு அன்னை ஒரு இடத்துல சொல்றாரு சோ எனவே வெற்று வார்த்தைகளாக எதையுமே பேசக்கூடாது அது வந்து முக்கியமா நாம தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிஹைண்ட் இந்த வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க வார்த்தைகளுக்கு பின்னால் அந்த அனுபவத்தை அது கொண்டு வரணும் அதனாலதான் இந்த வேதங்களும் உபனிஷத்துகளும் இத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து கூட அது அப்படியே இருக்கு அது மறைப்பொருளாக பல விஷயத்தை அவங்க வச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு அதை சொல்ல சொல்ல அட்லீஸ்ட் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அதுக்குள்ள போகுது சாவித்திரியை வாசிக்க வாசிக்க அந்த வைப்ரேஷன் அதுக்குள்ள நமக்கு போகுது 
here we speak of yoga nama inge vandu yoga yogathai patri pesugrom but elsewhere one would speak differently idukku vandu thappa nanchikadinga oru funniyana oru ennude anubavam samibathi anubavatha solren karma yogam adha patti pesunga appdinu enna sonnanga enakku vandu enna pesuradhu appdin solittu yosichen enna sunlight path class appdin sonna yaarala attend pannuvaanga ஓகே நம்ம வந்து சண்முகப்பிரியா வசந்தா அம்மா புவனேஸ்வரி அம்மா உமா ஸ்ரீனிவாசன் இப்படி இவங்க தான் எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுவாங்க ஸோ நாம என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் இது வந்து யாருன்னே தெரியாம ஒரு கூட்டத்திற்கு அவங்க வந்து கர்ம யோகம் அப்படின்னு அதை பத்தி பேசு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நம்பினா நம்புங்க யோகம்னு சொன்னா அதிர்ஷ்டம் அப்படின்ட்டாரு ஒருத்தர் இப்ப என்ன பண்றது இது வெற்று வார்த்தைகள் தானே அப்போ அதுல இருந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் அன்னைக்கு அன்னைக்கு முதல்ல போன உடனே என்னிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி யோகம்னா அதிர்ஷ்டம் தானே அப்படின்னாங்க அதோட சரி சோ ஆனா அத வந்து நான் அவங்கள தவறா சொல்லல ஆனா எனக்கு அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அத பார்க்க தெரியல இல்லாட்டி அந்த வார்த்தைகள் பின்னால இருக்கிற நாலு பொருளை பற்றி எனக்கு தெரியவில்லை அவ்வளவுதான் எனக்கு சொல்ல முடியும் அத பத்தி எனக்கு தெரியல அத பத்தி ஐடியா இல்ல நான் யோகம் யோகம்னா இங்க அன்னை சொல்றது போல இங்க ஆசிரமத்திலையும் ஆரோக்கியிலையும் யோகத்தை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனா பட் எல்ஸ் வேர் ஒன் குட் ஸ்பீக் டிஃபரெண்ட்லி சம் குட் சே ஐ எம் சீக்கிங் மை ரைஸ் அண்ட் டிட்டரி நான் வந்து என்ன மாதிரியாக நான் நடந்துக்கணும் என்னதை எதை தேடி போகணும் அந்த முறையை நான் வந்து கண்டுபிடிக்க நான் வந்து இது இதை செய்யறேன் அண்ட் சோ ஆன் those who have a religious bent will say i want to find the divine presence or lesaga or aanmiga nokkamo illati madathil eedupadu ullavargalo enna solvanga appdin sonna or irai saanithiyathai na vande adu kandupidikkanum adukkaga dhaan irken there are 50 ways of saying the thing or vishayatha vande 50 vadigalil nama sollalam but it is the thing which is important ஆனா எந்த விஷயம் சொல்றோமோ அந்த விஷயம் மட்டுமே முக்கியமானது அந்த வழிகள் அல்ல யூ மஸ்ட் ஃபீல் இட் இனி ஒர்க் ஹைட் அதை வந்து உங்க தலையில உணரலாம் இனி ஒர்க் ஹார்ட் உன்னுடைய இதயத்திலோ இல்லாட்டி எல்லா இடத்திலையுமோ அதை வந்து உணரலாம் இட் மஸ்ட் பி கான்கிரீட் லிவிங் அதர்வைஸ் யூ கேன் நாட் அட்வான்ஸ் அது எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப திடமாக அது இருக்கணும் அது வந்து உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்கணும் அதர்வைஸ் யூ கேன் நாட் அட்வான்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா உன்னால இது சிறிதும் முன்னேற முடியாது யூ மஸ்ட் கம் அவுட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் கெட் இன் டு ஆக்ஷன் கெட் இன் டு த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெட் இன் டு லைஃப் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரை விட ஒரு உதாரணம் நமக்கு தேவையா அவர் பேசினாரா என்னைக்காவது பேசினதே இல்லை இங்கே வரதராஜன் சார் இருக்காரா வரதராஜன் சார் இல்ல அவர் வந்து போயிட்டார் போல இருக்கு சோ அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணாரு ஆனா இப்ப இல்ல வரதராஜன் ஐயா இங்க இல்ல இங்க ஆரோவில் நடந்த ஒரு அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்ப நான் ஒரு வகுப்பு எடுக்கிறேன் நான் என்ன செய்யறேன் சொல்லுங்க யாராவது நான் ஒரு வகுப்பு எடுக்கிறேன்னா நான் என்ன செய்யறேன் மைத்திலி அம்மா சொல்லுங்க புரியல மேடம் புரியல நினைக்கிறேன் <laughs> ஆனால் நான் வந்து மதுரையில இருக்கும் பொழுது வரதராஜன் ஐயாவும் ஷியாம்லா அம்மாவும் இங்க வந்து ஒரு கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாங்க எதை பத்தி அப்படின்னு சொன்னா இது நான் சொல்றது ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷமாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் குறைஞ்சது இருபது வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் அப்போ பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரோட இருந்த பல சாதகர்கள் மூத்த சாதகர்கள் அப்ப இருக்காங்க நல்ல ஒரு எங் ஏஜ்லயே எல்லாரும் எங் ஏஜ் இந்த சென்ஸ் ஒரு எண்பதுகள்ல அது போல இருக்காங்க அப்போ இவங்க சொன்னாங்க இது மாதிரி அவன் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரோட அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை 
நம்ம கிட்ட பேச போறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் மதுரையில இருந்து டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டு இங்க ஆரோவிலுக்கு வந்துட்டேன் நானு அப்போ ஒரு பேடு பென்சில் பேனாலாம் எடுத்துட்டு ரொம்ப சீரியஸா யாரு என்னென்ன சொல்ல போறாங்க எழுதிக்கலாம் நோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்தேன் நானு வந்த உடனே கூட்டம் ஆரம்பிச்சது அப்போ எல்லாருக்கும் ஊதுபத்தி கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து கேண்டில் எல்லாம் ஏத்தினாங்க பிளவர் ஆஃபர் பண்ணாங்க எல்லாம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் வரதராஜன் ஐயா வந்து ஒவ்வொருத்தரையா வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய அனுபவங்களை பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருடனான உங்கள் அனுபவங்களை நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னு அவர் வந்து கூப்பிட்டாரு ஒரு அஞ்சு பேரும் ஆறு பேரும் வந்துருந்தாங்க கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மூஞ்ச பாத்துக்கிட்டாங்க கடைசியில என்ன ஆச்சு தெரியுமா அவங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் வந்து பேசினதே இல்லை எங்களை எதுக்கு நீங்க பேச சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதோட அந்த கூட்டம் முடிந்தது நம்ப முடியுது அவங்களால ஒரு கூட்டம்னா என்ன செய்வோம் மைக்க போட்டு மைக்கு ஒன்ன கையில கொடுத்துட்டா நம்ம மனிதர்கள் என்ன செய்வோம் மணிக்கணக்கில் பேசுவோம் மைக்க கொடுத்துட்டானாக்கா இல்லை ஆனால் முதன் முறையாக அப்படி ஒரு கூட்டத்தை யாரோ இல்லை பார்த்தவொடனே நான் அசந்துட்டேன் சே அப்போ நம்மலாம் என்ன இதெல்லாம் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுத்தணும் அப்படின்னு கூட மனசில் தோணுச்சு அன்னைக்கு பேசுறது அனாவசியமா பேசுறத நிறுத்தணும் அப்படின்னு தோணுச்சு சோ இது மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடந்தது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ப முடியுதா இதே போல ஒவ்வொரு தியான மையத்திலையும் ஏதாவது ஒரு சமயம் சாவித்ரி கூட அதாவது நான் அப்படி சொல்றேன் தப்பா நினைச்சு கூடாது எதையுமே வாசிக்காமல் ஜஸ்ட் அமைதியா மெடிடேட் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த ஒரு ஃபுல் பிரசன்ஸோட வீடு போய் சேர முடியுமா அப்படின்றத எனக்காவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேணா பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த இத அடுத்த வாரம் படிக்கலாமா ஏன்னா இது ஒரு பெருசா இருக்கு கொஞ்சம் பேசேஜ் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா வசந்தம்மா சொல்லுங்க அம்மா எங்களுக்கு மாத்திரை மந்திர் உள்ள வரும்போது அந்த நிலைமை தான் வருமா ரொம்ப ஒரு மனம் அப்படியே லைட் ஆகி ரொம்ப ஆச்சரியமா அதோடைய செரீனிட்டி அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர் அதோடைய கிரேட்னஸ் அதை தவிர அந்த ஆர்கிடெக்சரல் ஆஹ் இதுவே ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் இல்லையா மதர் வந்து ஒவ்வொன்னா பார்த்து ஒவ்வொன்னுக்கா பிளான் பண்ணி கைடன்ஸ் கொடுத்து அதனால அது பல வகையான ஒண்டர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒண்டர் அண்ட் அந்த இடமே ஒரு ஒண்டர் ஈவன் அது வெளியில இருந்து உள்ள பாக்குறது உள்ள போறது எல்லாமே தே ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா அங்க வரும்போது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படியே மனம் ரொம்ப லைட் ஆச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா அத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஆனா அங்க நம்ம வந்து சப்போஸ் டு மெயின்டைன் சைலன்ஸ் அப்ப அது வந்து அப்படி ஒரு பலமான அருள் புதிந்த வெளியில வரோமா கேக்கும் போது எனக்கு இது ஒண்ணுதான் புதூர் உத்தமனூர்ல நீங்க இத செய்யலாம் ரெலிக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ரூம்ல உட்காந்து நீங்க மேடேட் பண்ணிட்டு வரலாம் புதூர் உத்தமனூர்ல இது செய்ய முடியும் ஆமா ஆமா அது வந்து ஒரு ரொம்ப எக்ஸப்ஷனல் ஒரு அமைப்பு ரொம்ப அருமையான விஷயம் நாங்க அப்படி பண்றது தான் நாங்க உட்காந்து ப்ரே பண்ணிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு வருவோம் ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சண்டேங்கிற போது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி ஆகணுங்கிற ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் அங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு வரலாம் பானுப்பிரியா சொல்லுங்க பானுப்பிரியா சொல்லுங்க குட் ஈவினிங் மேம் அதான் நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம வந்து இங்க அந்த டாபிக் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது என்னன்னா எது வேணாலும் இருக்கலாம் அது வந்து பிளசன்ட் அன்பிளசன்ட் வாட் எவர் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சில சமயங்கள் சில ரிவீலிங் ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் நமக்கு அமையலாம் சில சமயங்கள் ரொம்ப லைட்டாவும் இருக்கலாம் என்னன்னா என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவா இருந்தாலுமே அதை வந்து 
அன்னைக்கு சமர்ப்பணம்னு கொடுத்துடணும் அவ்வளவுதான் பேரானந்தமா இருந்தாலும் சரி அந்த ஆனந்தத்தையும் அன்னைக்கு கொடுத்துடணும் அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும் இன்றைக்கு இந்த அனுபவம் இந்த இதுக்கு கிராட்டிடியூட் அண்ட் இது உங்களுக்கு சமர்ப்பணம்னு நமக்கு அன்னை என்ன பாதை காட்டுறாங்களோ அந்த பாதையில போயிட்டே இருக்கணும் இன்னும் கூட சில மதர் புக்ஸ்ல படிச்சிருக்கேன் நமக்கு ஒண்ணு ஒரு வேலை செய்யும் போது சின்ன சின்ன கிப்ட்ஸ் மாதிரி இது அப்பப்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கிப்ட்ஸ் பின்னாடி நம்ம போயிடக்கூடாது எப்பவுமே ஏன்னா சின்ன கிப்ட்ஸ் பின்னாடி போனோம்னா பெரிய கிப்ட விட்டுருவோம் இது வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் மிஸ்டேக் கிப்ட்ஸ் அப்பப்போ நம்ம ப்ராக்ரெஸ்ல நமக்கு வர்றது தான் சோ அதனால எதுவா இருந்தாலும் எது வந்தாலும் சரி அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தாலுமே சரி ஆஹ் அந்த நிமிஷம் அப்ப நம்ம வந்து அதை அப்படியே மதர் சரண்டர் டு த மதர்ல அவங்களுக்கு அதை அப்படியே கொடுத்துட்டு நாம மாட்ட போயிட்டு இருக்கோம் ஆனந்தமா இருந்தாலும் எஸ் அண்ட் ஹாப்பி இது சில 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 ரிவீலிங் ரொம்ப ஆச்சரியகரமா இருந்தாலும் எஸ் இட் இஸ் லைக் திஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுல போனோங்கிறது தான் என்னுடைய புரிதல் மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூமா ரொம்ப அற்புதமா சொன்னீங்க அந்த அனுபவங்களை கூட அவங்களுக்கு வந்து அர்ப்பணமா கொடுத்துட்டு நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அடுத்த ப்ரோக்ரஸ்க்கான என்ன படிக்கணுமோ என்ன செய்யணுமோ நம்ம என்ன நம்ம வளர்த்துக்கணுமோ அன்னை சொன்ன மாதிரி எப்படி உணர்வு பெறணுமோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் தேங்க்யூமா பானுப்ரியா உம் சொல்லுங்கம்மா சண்முகப்ரியா சொல்லுங்க நமக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவங்கள் மேல வந்து எப்படி அதை எடுத்துக்கணும் அது அது ஹவு நமக்கு அது என்ன இம்பாக்ட கொடுக்கும் அது எப்படி எல்லாமோ மிஸ்லீடிங்கா கூட இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்தது அதுல வந்து ரெண்டு பவர்ஃபுல் லீவர் அப்படின்னு மதர் ரெண்டு ரொம்ப நம்மளால பின்பற்ற கொஞ்சம் முடியக்கூடிய ரொம்ப ஆரம்பத்துக்கு சரியான ரெண்டு பாதை சொல்றாங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து த கெப்பாசிட்டி ஃபார் இன்சியாசம் which makes one come out of his greater or lesser inertia in order to throw himself more or less totally into the thing which rouses him and the oru seriyana munnetrathukku idu vandu romba nalla oru starting point maadhiri the capacity for enthusiasm idhukku adutha na enna solranga na ஒரு கிராட்டிடியூட்ஸ் behind the tiniest little element the least little event of life who feel the soft in beauty or infinite grace which is behind all things in the rendu avulude and the starting adu kadachale the capacity for enthusiasm something which throws you out of your miserable and mean little ego இந்த ரெண்டு ஃபீலிங் இருந்தா நம்மளுக்கு ஈகோல இருந்து வெளியில தூக்கி போட்டுருது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் த ஜெனரல் கிராட்டிடியூட் த ஜெனராசிட்டி ஆஃப் த கிராட்டிடியூட் விச் ஆல்சோ பிளிங்ஸ் இட் செல்ஃப் இன் தேங்க்ஸ் கிவிங் அவுட் ஆஃப் த லிட்டில் ஈகோ தீஸ் ஆர் த டூ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் லீவர்ஸ் டு என்டர் இன் டு காண்டாக்ட் வித் த டிவைன் இன் ஒன்ஸ் சைக்கிக் பீயிங் திஸ் சர்வ்ஸ் அஸ் அ லிங்க் வித் சைக்கிக் பீயிங் த ஷுவரஸ்ட் லிங்க் இது நம்ம தேடுற விஷயத்தோட சம்பந்தமா உள்ள மாதிரியும் கொஞ்சம் நமக்கு புரியுற மாதிரியும் தெரிஞ்சதுமா நன்றிமா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ வசந்த் அம்மா தேங்க்யூ ஷண்மு பிரியா யார் அந்த இதை சொன்னாங்க நோ வேர்ட்ஸ் ஆக்ட் யார் சொன்னா 
மூன்று <laughs> சிந்தனை சொல் அப்புறம் ஒரு கருத்து ஐடியா இத மூணை பத்தி கொஞ்சம் யோசிங்க நீங்க எல்லாரும் அடுத்த வாரம் பாக்கலாம் தேங்க்யூமா இந்த மூணும் ஒரு ரொம்ப ஆழமான விஷயங்கள் தான் இதுக்கு நம்ம புக்ல இருக்கிற பல விஷயங்களை நமக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியுமா இருக்கு நன்றிமா நன்றி ஓகே அனைவருக்கும் நன்றி thank you thank you to all yeah nandri madam thank you thank you bhagwanukkum nandri ellorkum nandri thank you madam thank you thank you bhagwanukkum nandri thank you thank you ma'am